Dal Fittipaldi, il Francavilla supera il rotonda calcio per effetto di due gol messi a segno nella ripresa da Polichetti e De Marco. Nel primo tempo il match è stato molto tattico e poco spettacolare, decisamente più vibrante la ripresa. L'avvio è su ritmi lenti, i russo blu provano a prendere in mano il pallino del gioco ma senza riuscire a rendersi pericolosi. Il primo tentativo è di Adeyemo, il cui tiro cross è molto insidioso ma Prisco fa buona guardia. Al quarto d'ora da un tiro dalla bandierina scaterisce un batti batti in seguito al quale gli ospiti lamentano un fallo di mano ma il direttore di gara lascia conto. Al ventottesimo su azione insistita dei padroni di casa il pallone arriva a sulla destra. Il capitano mette in mezzo forte e teso, Polizzi si allunga e il pallone arriva sul secondo palo dove rompe Polichetti che colpisce il montante a colpo sicuro. I sindici si rivedono al trentasesimo con un destro alto di ganci da una ventina di metri e subito dopo con una bella iniziativa personale di Wagon che salta tre avversari e ci prova col sinistro, ma il suo tentativo viene derivato in angolo da me. L'avvio di ripresa vede il rosso blu provare ad aumentare i ritmi alla ricerca del vantaggio e, al dodicesimo, i padroni di casa piegano la resistenza degli ospiti che, su una punizione in loro favore, si lasciano sorprendere in contropiede da Polichetti che porta in vantaggio i suoi con un gran sinistro sotto l'incrocio. I lupi accusano il colpo e al quarto d'ore su un'azione insistita proprio De Marco raddoppia da pochi passi in diagonale raccogliendo un paglone vagante in piena aria. Gli uomini di ragno provano a gestire il risultato e alla mezz'ora registriamo la prima conclusione verso la porta del secondo tempo dell'11 di Napoli con Giordano dalla distanza ma Pisco fa sua la sfera. Al 34esimo Wagner ha l'opportunità del 3-0 ma il suo appoggio è debole. Sulla ripartenza, il rotonda si rende pericoloso con il entrato Leone sulla sinistra sul quale Prisco dice di no. Il finale è ricco di spunti. Al 43esimo, l'estremo difensore del locale è ancora bravissimo a deviare in angolo una bella punizione di Ferreira. Poco dopo, ancora una ripartenza di rosso -Blu che arrivano al tiro con Cristallo e Polizzi evita il terzo gol con un grande intervento. Gli ospiti non si arrendono e provano a riaprire il match anche nei minuti di recupero, ma finisce 2-0 per il Flancavilla che in classifica sale a quota 6, mentre il Rotonda Calcio resta ultimo a meno 7 